আসসালামু আলাইকুম তো এখন একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন আর কি ইন্টারেস্টিং কোয়েশন সলভ করব আমরা পাঁচ মেডিসিন থেকে এই কোয়েশনটা এবং এরকম সিমিলার কোয়েশন হচ্ছে এমআরসি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় অনেক আসে আমরা সরাসরি কোয়েশনটা একটু দেখি এ ফর্টি ফাইভ ইয়ার ওল্ড উইমেন উইথ হিস্ট্রি অফ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটাস অ্যান্ড গ্রেভিস ডিজিজ অ্যাটেন্ডস দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আনওয়েল শি রিপোর্টস নট হ্যাভিং টেকেন এনি অফ হার মেডিকেশন ফর সেভারাল ডেইস মানে সে তার টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা গ্রেভিস ডিজিজের কোনোটার ওষুধই বেশ কিছুদিন ধরে খাচ্ছে না শি হ্যাজ বিন ড্রিঙ্কিং হেভিলি আচ্ছা শি হ্যাজ নট বিন টেকিং ইলিসিড ড্রাগস অন এক্সামিনেশন শি ইজ এজিটেটেড ফ্লাস্ট আচ্ছা পেশেন্ট এজিটেটেড আর ফ্লাস্ট আর হচ্ছে হার্ট রেট একশো দশ ইরেগুলার মানে পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল পপুলেশন হচ্ছে ব্লাড প্রেশার একটু রেইসড রেসপিরেটরি রেটও একটু বেশি এবং হচ্ছে তার টেম্পারেচারও বেশি থার্টি নাইন পয়েন্ট ফোর তারপরে হচ্ছে ব্লাড সুগার পেশেন্টের হাই আছে ব্লাড কিটোনস আর অলসো ইলিভেটেড অ্যাট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম তার মানে পেশেন্টের ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস আছে এবং যেহেতু কিটোনস হাই সাথে হচ্ছে সুগার হাই ধরে নেওয়া হচ্ছে পেশেন্টের ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস আছে যদিও বা ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস এর সবগুলো ক্রাইটেরিয়া এখানে দেয়া হয় নাই আমরা যখন ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস যখন আমরা আলোচনা করব তখন ওই রিলেটেড ক্রাইটেরিয়া গুলো আমরা জেনে নিব আর কি তো এখানে এই যে যে হচ্ছে পেশেন্টের যে ভাইটালস এর যে বর্ণনা গুলো দেওয়া আছে এগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে পেশেন্টের ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস এর সাথে সাথে পেশেন্টের কিন্তু থাইরয়েড থাইরয়েড থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস যেটাকে বলে থাইরয়েড স্টর্ম পেশেন্ট কিন্তু থাইরয়েড স্টর্মে আছে হ্যাঁ পেশেন্টের থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস আছে কিভাবে বুঝলাম পেশেন্ট হচ্ছে क्लिनिकल फीचर हाँ पेशेंट के हमेंट दीब You initially treat the patient with diabetic uh, treat, treat, you, you initiate the treatment for diabetic ketoacidosis with fluid and fixed rate insulin acha diabetic ketoacidosis er treatment patient ke deya holo ekhon etar sathe sathe patient ke ar ki treatment dite hobe ekhon patient jehetu thyrotoxic crisis e ache patient ke obosshoi 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 ki dite hobe thyrotoxic crisis er management dite hobe ekhon thyrotoxic crisis er management kibhabe kori amra to ekhane je option gulo ache road spectrum antibiotic eta to first ei baat তারপরে আছে হচ্ছে সিপ্রোহেপটারিন আর এটা হচ্ছে ডেন্ট্রোলিন বি এবং ডি ই ই এই দুইটা অপশন নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করি ফার্স্ট হচ্ছে যে অপশন গুলো হবে না আমরা ওগুলো বাদ দিই রোড স্পেক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক এটা জীবনও হবে না পেশেন্টের ইনফেকশন হয়েছে এরকম কোনো কিছুই এখানে দেখা যাচ্ছে না যদিও পেশেন্টের ফিভার আছে টেম্পারেচার একটু বেশি বাট দিস ইজ নট ডিউ টু ইনফেকশন এস দেয়ার দেয়ার আর নো আদার সাইন অফ এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সিপ্রোহেপটারিন আর ডেন্ট্রোলিন এই সিপ্রোহেপটারিন ডেন্ট্রোলিন এগুলো হচ্ছে দেয়া হয় হচ্ছে আপনার কি সেগুলো দেয়া হয় হচ্ছে সিপ্রোহেপটারিন দেয়া হয় হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইসে সেরোটোনিন সিনড্রোমে হ্যাঁ সেরোটোনিন সিনড্রোমে দেয়া হয় আর ডেন্ট্রোলিন দেয়া হয় হচ্ছে নিউরোলেপটিক ম্যালেগডেন সিনড্রোমে তো এখানে বেসিকলি সেরোটোনিন সিনড্রোম এবং নিউরোলেপটিক নিউরোলেপটিক ম্যালেগডেন সিনড্রোম এগুলোর কোনো ফিচারও কিন্তু এখানে নাই সেরোটোনিন সিনড্রোম বা নিউরোলেপটিক ম্যালেগডেন সিনড্রোম যে এটা না সেটা কিভাবে বুঝলাম পেশেন্টের হচ্ছে সেরোটোনিন সেরোটোনার্জিক কোন ড্রাগ অথবা হচ্ছে কোন নিউরোলেপটিক ড্রাগ যেমন হচ্ছে অ্যান্টিসাইকোটিক হ্যাঁ অথবা হচ্ছে মনে করেন যে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ এর ড্রাগ নেওয়ার হিস্ট্রি থাকবে অথবা হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে ডোপামিন নিত বা ওই পার্কিনসন ডিজিজ এর পেশেন্ট ডোপামিন নিত সে হঠাৎ করে ডোপামিন বন্ধ করে দিছে এই সব কথা লিখা থাকতো সাথে হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে আপনার হচ্ছে রিজিডিটি থাকতো হ্যাঁ হাইপার রিফ্লেকশিয়া এইসব জিনিসপত্র থাকতো আর কি এগুলো থাকলে বুঝতাম যে এটা হচ্ছে আপনার সেরোটোনিন সিনড্রোম বা নিউরোলেপটিক ম্যালেগডেন সিনড্রোম যেহেতু ওগুলো নাই এখানে হচ্ছে আপনাদের আমাদের সিপ্রোহেপটাটিন এবং ডেন্ট্রোলিন এটা অ্যান্সার হবে না এরপরে থাকলো কার্বিমাজল এবং কার্বিমাজল হাইড্রোকর্টিসন প্রোপানোল প্রোপানোল হাইড্রোকর্টিসন প্রোপাইল থাইওরাসিল এই দুইটার যে কোনো একটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন প্রোপানোল আমরা জানি সিমটোমেটিক রিলিভ এর জন্য হচ্ছে থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস কি দিতে হয় প্রোপানোল দিতে হয় আর হচ্ছে যে পেশেন্টের থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস থাকে ওই পেশেন্টের একই সাথে অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিও থাকতে পারে হ্যাঁ মানে যে পেশেন্টের থাইরয়েডের সমস্যা থাকে বা অটোইমিউন একটা কন্ডিশন থাকে তার অটোইমিউন অন্য কন্ডিশনও থাকতে পারে পেশেন্টের কিন্তু মানে কি একটা হচ্ছে মাস্ট 
অ্যাডিসনস ডিজিজ থাকতে পারে এখন আপনি যদি হচ্ছে তাকে এই হাইড্রোকর্টিসন যদি না দেন দেখা যাবে পরে পেশেন্টের একই সাথে কি হয়ে গেছে অ্যাডিসনিয়ান ক্রাইসিসও হতে পারে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমরা এখানে কি দেই হাইড্রোকর্টিসন দেই আর হাইড্রোকর্টিসন আরো একটা কাজ করে হাইড্রোকর্টিসন হচ্ছে আপনার পেরিফেরাল কনভার্সন ঠিক আছে পেশেন্টের হচ্ছে হাইড্রোকর্টিসন যেটা করে সেটা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোনের যে পেরিফেরাল কনভার্সন থাইরয়েড হরমোন হচ্ছে তার হচ্ছে থাইরক্সিন ফর্মেশন থেকে থাইরক্সিন ফর্ম থেকে হচ্ছে মানে টি ফোর ফর্ম থেকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ টি থ্রি ফর্মে যে কনভার্সন এটাও কিন্তু হাইড্রোকর্টিসন দ্বারা কি হয় প্রিভেন্টেড হয় অর্থাৎ আপনি এখানে প্রোপানোল এবং হাইড্রোকর্টিসন অবশ্যই দিবেন এখন বাকি থাকলো কার্বিমাজল এবং প্রোপাইল থাইরাসিল এই দুইটার মধ্যে কোনটা দিবেন কার্বিমাজল এবং প্রোপাইল থাইরাসিল এই দুইটার মধ্যে আমাদের থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস এর ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করা হয় হচ্ছে প্রোপাইল থাইউরাসিল ঠিক আছে এটা বেটার কাজ করে থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস এর ক্ষেত্রে প্রোপাইল থাইউরাসিল ইউজ করা হয় তাহলে আমরা দেখি আমাদের এটা অ্যান্সার কারেক্ট কিনা হ্যাঁ তাহলে এটাই এটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার তাহলে থাইরোটক্সিক স্টর্ম ইস ট্রিটেড উইথ বেটার ব্লকার্স প্রোপাইল থাইউরাসিল অ্যান্ড হাইড্রোকর্টিসন তাহলে এখানে এক্সপ্লেনেশন যেটা দিছে আমরা অলরেডি এগুলো বলে ফেলছি তা জাস্ট হচ্ছে একবার দেখে নেওয়া আর কি হাইড্রোকর্টিসন প্রোপানল প্রোপাল থাইরোসিল ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ফর থাইরয়েড স্টর্ম হুইচ ইস হোয়াট দিস پیشنট হ্যাজ ডেভেলপড দিস ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি উইথ এ মর্টালিটি রেট অফ মোর দ্যান 10% ব্লা 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 আচ্ছা হাইড্রোকর্টিসন অ্যাক্টস টু প্রিভেন্ট দ্য পেরিফেরাল কনভারশন অফ টি4 টু টি3 এন্ড ইজ পার্টিকুলারলি ইফেক্টিভ ইন দ্য গ্রেভেস্ট ডিজিজ এই যে এই কথাটাই আমি মাত্র বললাম হ্যাঁ আচ্ছা প্রোপানল ব্লকস দ্য ইফেক্ট অফ থাইরয়েড হরমোন এবং রিডিউসেস দ্য এন্ড রিডিউসেস দ্য হার্ট রেট ওই যে বললাম সিম্পটমেটিক রিলিফের জন্য প্রোপানল দেয়া হয় আর হচ্ছে প্রোপাইল থাইউরাসিল এটা কি করে এটা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশনও কমায় আর সাথে সাথে হচ্ছে পেরিফেরাল কনভার্সনও কমায় দেয় ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে কার্বিমাজল কেন দিব না হোয়াই প্রোপাইল থাইউরাসিল এইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা প্রোপাইল থাইউরাসিল এটা হচ্ছে আপনার পেরিফেরাল কনভার্সনও কমাবে পেরিফেরাল কনভার্সনও প্রিভেন্ট করবে সাথে হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন সিক্রেশনও কমাবে দুইটা মেকানিজম একসাথে কাজ করবে থাইরয়েড হরমোনের লেভেল কমানোর জন্য কিন্তু কার্বিমাজল শুধুমাত্র থাইরয়েড হরমোন সিক্রেশন কমাবে থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন কমাবে কিন্তু সেটা হচ্ছে পেরিফেরাল কনভার্সন প্রিভেন্ট করবে না ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কথা তাহলে এই আশা করি এই কোয়েশ্চেনটা আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছি আর কি খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন ছিল তো আমরা দেখি আর একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশন পাওয়া যায় কিনা এরকম এটা তো একটা খুবই ইজি কোয়েশন এটাও ইজি কোয়েশন এটাও ইজি কোয়েশন আচ্ছা এইটা একটু দেখি হুম প্রেজেন্ট ফর রিভিউ শি হ্যাজ নট হ্যাড নর্মাল পিরিয়ড ফর অ্যারাউন্ড এইট মান্থস নাও এ রিসেন্ট প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্সি টেস্ট ওয়াজ নেগেটিভ আট মাস ধরে একটা তেইশ বছরের মহিলার পিরিয়ড হচ্ছে না হ্যাঁ তার মানে এর আগে তার পিরিয়ড হইতো তার মানে এটা কি প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া নাকি সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া দিস ইজ অবভিয়াসলি সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া হ্যাঁ এর রিসেন্ট প্রেগনেন্সি টেস্ট নেগেটিভ তাহলে সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়ার অ্যামেনোরিয়ার মোস্ট কমন কজ কি সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়ার মোস্ট কমন কজ হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়ার মোস্ট কমন কজ হচ্ছে প্রেগনেন্সি হ্যাঁ তাহলে প্রেগনেন্সি অলরেডি এক্সক্লুডেড ঠিক আছে তাহলে এই এখন হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ হার সিমটমস আমরা একটু টেস্ট রিপোর্ট গুলো দেখি পেশেন্টের হচ্ছে এফ এস এইচ পেশেন্টের হচ্ছে এফ এস এইচ লেভেল হচ্ছে টু পয়েন্ট টু এটা একটু কমের দিকেই আছে নর্মাল রেঞ্জের একদম কমের দিকে পেশেন্টের হচ্ছে ইস্ট্রোজেনও কম তারপরে হচ্ছে পেশেন্টের থাইরয়েড হরমোন টিএসএইচ হচ্ছে নর্মাল লিমিটের মধ্যে আছে প্রোলাক্টিনও নর্মাল লিমিটের মধ্যে আছে ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন ইন্ডেক্সও নর্মাল লিমিটের মধ্যে আছে তাহলে পেশেন্টের ইস্ট্রোজেন লেভেল কম আমরা একটু খেয়াল করি পেশেন্টের ইস্ট্রোজেন লেভেলটা কম এখন এই ইস্ট্রোজেন লেভেল কম এই অনুযায়ী পেশেন্টের এফ এস এইচ সিকেশন কিন্তু কি হওয়ার কথা বেশি হওয়ার কথা ঠিক আছে পেশেন্টের এফ এস এইচ সিকেশন বেশি হওয়ার কথা কিন্তু পেশেন্টের এফ এস এইচ সিকেশন কিন্তু কি ওই ওই হিসেবে পেশেন্টের এফ এস এইচ সিকেশনটা কি হয়েছে কম হয়েছে তাই না আশা করি বুঝতে পারছেন আমার কথা তাহলে পেশেন্টের এফ এস এইচ সিকেশন যে যে কম হওয়ার কারণে পেশেন্টের হচ্ছে কি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন সিক্রেশনও কম হয়েছে মানে এখানে মেইনলি কালপ্রিট হচ্ছে কে এফ এস এইচ সিক্রেশন ঠিক আছে তাহলে মানে এখানে হচ্ছে আমাদের পেশেন্টের মোস্ট লাইকলি কজ কি হবে এক নাম্বার প্রোলাক্টিনোমা
1000 বেশি হবে at least ঠিক আছে মাইক্রোপ্লোরেক্টিনোমা প্রোলেক্টিনোমা বা ম্যাক্রোপ্লোরেক্টিনোমা যাই হোক 2000 এর বেশি হয় নরমালি 2000 এর বেশি প্রোলেক্টিন লেভেল যে তো এটা বাদ প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেলিয়র প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেলিয়র এর ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লেভেলটা কম ঠিক আছে এফএসএইচ লেভেল অনেক বেশি হতো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের মধ্যে ইস্ট্রোজেন লেভেল ইস্ট্রোজেন লেভেল বেশি থাকে এফএসএইচ হচ্ছে তারপর হচ্ছে প্রোলেক্টিন লেভেলও একটু বেশি থাকে ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন ইনডেক্সও একটু বেশি থাকে ঠিক আছে আলটিমেটলি এই এটা হচ্ছে আমাদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের সাথেও যাচ্ছে না তারপরে অ্যাডিসনস ডিজিজ এখানে এখানে অ্যাডিসনস ডিজিজ আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ঠিক আছে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে এই অ্যাডিসনস এর সাথে কোরিলেট করা যাচ্ছে না তাহলে এখানে আমাদের অ্যানসার কি হবে এখানে আমাদের অ্যানসার হচ্ছে এক্সেসিভ এক্সারসাইজ ঠিক আছে কিভাবে বুঝলাম কারণ এক্সেসিভ এক্সারসাইজ যাদের যারা এক্সেসিভ এক্সারসাইজ করে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক যে হচ্ছে এফএসএইচ এলএইচ এগুলো হচ্ছে একটু সিক্রেশন কমে যায় ঠিক আছে এই 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 জিনিসটা সিক্রেশন কমে যাওয়ার কারণে এফএসএইচ এলএইচ সিক্রেশন কমে যাওয়ার কারণে তার হচ্ছে ইস্ট্রোজেন প্রোডাকশন কম হয় ইস্ট্রোজেন প্রোডাকশন কম হওয়ার কারণে আলটিমেটলি কি হয় মেনস্ট্রুয়াল মেনস্ট্রুয়াল যে সাইকেল এই সাইকেলটা হচ্ছে একটু হ্যাম্পার্ড হয় আর কি হ্যাঁ এটাকে বলা হয় হাইপোথ্যালামিক এমেনোরিয়া ঠিক আছে হাইপোথ্যালামিক এমেনোরিয়া বলা হয় আচ্ছা দেখি তাহলে আমাদের অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে কিনা ঠিক আছে এই যে তাহলে ইন এ ভেরি অ্যাথলেটিক উইমেন হাইপোথ্যালামিক হাইপোগোনারিজম ইজ এ কমন কজ অফ সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া তাহলে আশা করি আমরা বুঝে গেছি কথাটা তাই না আমরা জিনিসটা বুঝে গেছি কিভাবে হচ্ছে আমরা এখানে অ্যান্সারে পৌঁছাইলাম তাহলে আবার যদি আমি যদি একটু এক্সপ্লেন করি প্রোলেক্টিনোমা প্রোলেক্টিন লেভেল দেখে বাদ দিয়ে দিলাম প্রোলেক্টিন লেভেল টু থাউজ টু থাউজেন্ড হবে অ্যাটলিস্ট পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন ইন্ডেক্স ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন ইন্ডেক্স একটু বেশি থাকে তারপর হচ্ছে এফএসএইচ এলএইচ এফএসএইচ এলএইচ এই দুইটা লেভেল লেভেলই হচ্ছে একটু ইলিভেটেড থাকে তারপরে হচ্ছে আপনার হচ্ছে প্রিমেচিওর ওভারিয়ান ফেলিওর এফএসএইচ লেভেল বেশি থাকে ইস্ট্রোজেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইস্ট্রোজেন লেভেল একেবারেই কম থাকে অ্যাডিসনস ডিজিজের কোনো ফিচারই নাই পেশেন্টের তো আলটিমেটলি আমাদের অ্যান্সার কি এক্সেসিভ এক্সারসাইজ ঠিক আছে এই আর কি তাহলে দ্যাটস অল এরকম আরো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন সুন্দর সুন্দর করে আমরা হচ্ছে এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন আমরা এক্সপ্লেইন করব পড়বো ইনশাল্লাহ আমাদের এমআরসিপি কোর্সে থিওরি অ্যান্ড কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস ফর এমআরসিপি পার্ট ওয়ান কোর্সে তো আরো এরকম কোয়েশ্চেন সলভ করতে আমাদের সাথে চলে আসুন ইনশাল্লাহ দেখা হবে সবার সাথে শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম